道了，知道了，妈，就凭你女儿我，三天之内啊，一定给自己炸出去。哎呀，好了好了，话不说了。你少爷，您这次可一定要认真对待啊，注意表情，别吓着人家了。再优秀又能怎样？看不上，就是看不上。沈先生是吗？这天也太热了，渴死我了。这这也太酷了，实在对不起，对不起，对不起。沈先生，我就直说了吧，我对结婚没兴趣，你就配合我一下。你说你看不上我就行了。我确实看不上你，不过我帮了你这回，下次。哎呀，兵来将挡，水来土掩嘛，事态人为。沈先生，你不说话，我就当你朋友了。那我先走了。站住！不过我说我有办法可以让你感觉舒服。真的吗？说来听听。我不会。你你在开玩笑吧？我从来不开玩笑，我满意你，你不满意我。长得不错，身材也还可以。这活，这你说的办，走，跟我结婚。我是不是有点草率呢？要不我们还是离了。其实刚才我也只是一时冲动，怎么说呢？我分继承可不是一件小事呀、啊，老人边吃的对得起，今年务必要给家中添丁呀。我知道了，我看夫人的心变得挺快的，刚才我还挺痛的。我看呀、啊，这个把我拍的好小，我也不知道为什么，但是这个灯光是还挺帅的。这眼睛，这大鼻子，五官精致，轮廓分明，啊，真是捡到宝了。要不然，再来点好玩的，你觉得呢？怎么了？看你老公看中你了？才没有，我要回家了。我送你回去。海月，你也太没出息了吧！减肥什么花痴啊！夫人明天来我公司报班。做我的私人秘书，为什么？因为我想每天都能看到夫人。突然讲什么情话啊？嗯？怎么了？怕我的美貌影响夫人上班了是？谁说的？去就去，谁无心工作还不一定呢。你你,你干嘛？后座也要系安全带啊，不然你以为我想干什么？走吧。看，海月，你也太没出息了吧！他故意的，绝对是故意的。因为你，海月，我是让你去相亲的，不是让你去闪婚的。你这个小兔崽子，真是厉害！赶快给我离了去！不离，沈少安人挺好的，就是海月天。我跟他结婚都是捡到宝了，切，一分钱都没给，就把你娶到手了。他倒是挺会算计，不离也可以。你要他带着彩礼，给我讲清楚了。他应该不会不管我吧？跟我说，我满意你，你不满意我，因为我想你。结了这么久的婚。连个手机号都没，啊，到底是不是对的选择？我觉得很对
，应该自己吧。听到夫人的召唤，我过来接夫人。太会了吧！谁来救我就不我,我一大早听到夫人的响电，迟迟不接。你别说了，我妈知道闪婚的事。不用担心，我一定会带着彩礼和门拜，会给咱妈解释解释。你这个什么，跳的真是亲呀！我叫夫人。这一秒像梦一般的心跳。哎呀！快迟到了，我先走了。不用担心。夫人，请吧。哇，真是太漂亮了吧！总裁夫人，你要去哪？益达集团。你在益达上班？对啊，跟你们说一个八卦，听说啊，新来的总裁不近女色，喜欢男人。是吗？我怎么记得他好像喜欢你？你这消息准吗？听说他那房不行，所以才发现在工作上。据说呀，他因为一点小事，把整个部门都开了。八百里加急。今天新总裁来视察工作，早会马上开始了，你怎么还没来？什么？怎么回事啊？你还有十五分钟，沈经理过来了，你自求多福啊！怎么了？完了完了，能不能开快点？要不然那个沈经理又拿着鸡毛当令箭了。沈如兰，你怎么知道我？不用担心。他要欺负你的话，你不用怕。老公听到。哎呀，你说什么呢？什么老公呀？我们正都领的，叫声老公不够分。就不叫。靠边停车。哎。哎呀，沈超，你别闹了，等会儿真来不及了。我们呢？叫了。怎么到了我再叫？概不赊账。老老公，你说什么？听不清。嗯，老公，老公醒了吧？出发。不用担心深入了，这个世界上只有我们几个人。啊、你怎么开车的？没事吧？夫人，如果有一个微笑，能让我放下不屈的,的,的那么，我这可是在保护夫人。海月，<笑>你早开就迟到了。没有没有，还差。终于早会，要提前十分钟到场，你该不会不知道吧？我、哦、可是有毛小事。海月，我是主管，规矩我说了算。海月早会迟到，罚款二百。一会儿是财务交罚款，其他人散会。什么的你知道吗？嗯，不知道。开的好车还有司机，有他照片吗？看看呀。我倒要看看是哪个男人把我们家月月拐走。长得倒是挺帅。哎呀！可惜了，我本来还想让去竞争一下总裁夫人的位置。别动，谁要是嫁给那个吃肉的，那我就没水了。人家小说里写的总裁，那都是高冷帅气男神。<笑>要是我能遇到个这样的霸道总裁就好，把我揽在怀里
好好的疼爱我。嗯，什么呢？他要是个秃头油腻男，你也要上海子跟他在一起？怎么可能？霸道总裁啊！想一想就要疯了，好不好？嘴碎的毛病还是改不掉。总裁也是你们的高攀的，赶紧回去上班。又被他抓住了，真烦！干什么？急着投胎去？对不起啊，我不是故意的。我这衣服可是高定限量的，你知道多？真的对不起，这样吧，需要多少钱，我可以赔给你。就你，把你卖了都赔不起。这位小姐，我已经道过歉了，你不要得理不饶人行吗？你什么态度？我可是你们总裁的未婚妻，你信不信我让人把你开除？就算你是总裁的未婚妻，你也没有资格开除。你什么意思？陈如来。给我过来！向小姐，你有什么吩咐？你的员工把我撞了，还跟我耍，把他给我开了。好，是被开除了。我已经给他道过歉了，而且我没有耽误工作，也没有违反公司的规定。你们凭什么开除？这个贱人还敢顶嘴！今天就好好给他教训。你凭什么打我？凭什么？就凭我是你们总裁的未婚妻，海月，向小姐的身份不是你可以质疑，赶紧收拾东西走。就走，想我走，就拿公司的规章制度来说，这贱人还敢大呼小叫的。第一，我有名字，我叫海月。第二，我也不是好欺负的。这巴掌是还给你的。你你竟然敢打我！行了，你给我抓住，我要好好收拾收拾他！哎，你放开我！你要干嘛？向南君，谁给你的胆子在我面前打我的夫人？什么夫人？张哥哥，你搞错了吧？你在骗我对吗？向南君。我跟你没有任何关系，海月就是我的夫人。你现在给我道歉，然后给错的事情。我凭什么道歉呀、啊？我知道了，一定是这个狐媚子勾引你，对不对？我不想说第二次，道歉。对不起，山哥哥，我知道你一定是在气我，气我来公司影响他的工作了，对不对？我以后一定改。向小姐。请不要说出让我夫人误会。张哥哥，你跟他只是玩玩，对不对？你的压力我能理解，如果你需要，我也可以的。崔毅，送人。是。我不走，我们比不过这个卑贱的贱人，我不相信。现在想，干嘛？没有人看。我怎么能比不过这个贱人呢？我不服！你放开我！海月，你怎么不早说你是总裁夫人？你冒出这么大的怒火，你被开除了。哎呀，总裁，你再给我一次机会啊！我不想说第二次。太帅了，难道这就是霸总的魅力吗？那你要啊？如果有一个微笑，能让我小周，你要干嘛？哇，总裁好闷啊！韩姐，你说总裁把夫人带上楼干啥？是不是要把她给就地正法？雪昭，你干什么？放我下来
，还痛吗？不疼啊，只是可你以后可别当着这么多人面亲我。我亲我老婆，不好。那你怎么知道？他就是邻居家的傻子，邻居家的小孩能跑到你公司楼下，就是未婚妻吗？不然你这是？对你说什么？我们只是夫妻，我吃哪儿都比你多。我恨。不然这是在。做我的秘书，沈少，你又是耍流氓！我说认真的，有你在，不容易。升职加薪，还有。升职加薪，听起来不错，我答应了。你满脑子都是升职加薪，没有我。收敛点吧，口水掉流出来。没有，还没有。你看你的陶醉的表情吧。刚才在办公室已经大战了一场，总裁工作怎么样？享受点。哎，你一定算是嫁入豪门了吧？哎呀，不跟你说了，你说东西干嘛去啊？沈少儿说让我做他的秘书。秘书。天生那种吗？又欺负我，到我家我告诉我妈去。你别紧张，我妈呀，其实挺好的。笑话，我什么大风大浪没见过，我还怕这个？走。就是你，骗我女儿跟你走。闪婚了，伯母，我跟月儿闪婚没有征求过您的意见，确实是我疏忽，所以我今天专门过来赔礼道歉的。道歉，能起什么作用？彩礼都没给，一点规矩都不懂。阿姨，这是梅宋布兰迪的黑金卡，里面有五十万元，他们家是专门做私人定制女士服饰，非常适合你，一点小心意。爸，你你你有心了啊。可是这小小的卡片，妈，我们做什么？啊，这什么意思啊？伯母，今天主要是跟您正式谈的，这些是我准备的一些彩礼，准备的时间有一点长。妈妈卡罗，哎呀，少啊，你真是我的好女婿。这些都是我精心为您挑选的彩礼。非常适合你，而且这些已经归为月儿的名下，已经做过财产的公证。就算离婚之后，我也会尽身处理，这些也都归月儿所有。好，好，好，好，真是好命。这事儿，和他整，月儿买东买西，你要自己。您一个人把月儿拉扯大，这些是我们。对对对对对对，看我女婿说的多好。哎，你们饿了吧？拿你们做饭去吧。不用了。那些东西你什么时候买的？跟我说一声。我早就准备好了。上一次我听你要过来看妈妈，哎呀，提前就准备了。来，帮我记一下微信。好。月儿，你长得真好看，我们以后的孩子呀，也一定很漂亮。啊，这也太快了。你知道，我只想要你。你说的是真的？当然是真的。我是。你说什么？我没有听清楚。哎呀。听不见就算了，好话不说第二遍。哎，特
说刚才说我也是了。玉儿，上午晚妈妈回来洗，晚上去一个朋友家过夜啊，回来好好休息啊。上午，玉儿交给你啦。夫人这么着急，我又不是什么。陈少，你干嘛？陈少，我那个来了，不能走。做什么？哎呀！你瞎想什么？我也没想做什么。你又欺负我！那我先去洗澡了。来了来了。嗯、好想摸一下。怎么了？过来给我调热水。想摸吗？小笨，挺好的。慢慢洗头，我先走了。知道。妈，过几天有个商业宴会，我带月儿去买几件衣服。好，好，他回家了啊，乖啊。哇，这也太高级了吧！好，好吧。夫人有什么喜欢的？算了吧，就不换家电。把你们店里面所有的女装都给我包起来，送到这个地方。黑黑黑卡。好，买这么多衣服我也穿不了，算了吧。全世界加起来都没有你在我心里。怎么还有这样撩人的？也太犯规了吧！还有这么多人看着呢，随意，清场。夫人，现在就剩下我们两个人。家人们，谁懂啊？我真的扛不住了。夫人，公司里面还有点事情我要处理，可能你要一个人回公司了。好。海月，孙主管，还真是巧，可不是吗？海月，之前是我不对，我不该那样对你，但那可是向小姐呀、啊。我也身不由己了，希望你原谅我。我明白你的顾城生主管，真的吗？我听说那个商业晚宴你也要参加，为了表达我的歉意，我送你件礼服吧。这就不用了，小王呀、啊，已经给我买过了。海月，你还是不愿意原谅我是吗？好了好了，那我们去吧。海月，你穿这个也太美了吧！一定会让总裁脸上有光的。这这也太暴露了吧？怎么会？我之前经常参加商业晚宴，很有经验的。那我去试试。快去吧，快去吧，一定没问题的啊！是啊，哥哥，海月她还没来吗？向南芝，你又想搞什么好意？小南哥哥，你误会了，我这次来是专程来道歉的。怎
，道歉。少阳哥哥，我之前是太任性了，我已经知道错了，我以后再也不会胡闹了。你应该向月儿道歉。好，那我就陪少阳哥哥一起等海月过来。我看嘛，海月，你这穿的什么呀？这可是高级宴会，你这这也太不得体了吧？你让别人怎么说，少阳哥哥？这女人怎么穿成这样？真不知羞耻！就是就是，这我还以为我是你水。对不起了，少，我原本不是打算穿这件。我家夫人穿什么都好看。可是少阳哥哥，他这也太暴露了。不知道的还以为海月小姐刚从夜店来。你再给我说一次，向导，你不要以为我不知道这是谁的手。最后警告你一次，如果再有下次，你绝对不会说。对不起啊，少昂，我给你丢人了。以我夫人的美貌，自然想穿什么就穿什么，哪里丢人？崔、嗯、月。快吃吧。总不吃了。吃。对了。向南之怎么来了？他说要专门过来给你道歉的。他穿这么漂亮，一定是来找你的吧？他的美貌还不及我夫人的万分之一。你光会唬人，他怎么说也是你的青梅竹马，长辈们都认可，你总还骗我。跟我回家吧。你怎么突然要见家长？我已经见过伯母了，你跟我回家见一下我父母很正常。我还没准备好。你是不想跟我回家？不是，我只是还没准备好，我怕。你放心，我家里面人非常好。少、嗯，你给我点时间，我考虑考虑。嗯，怎么了这是？沈少昂又带我见家长。啊？我听说豪门规矩可多了，你这一坐一站都是规矩。啊？那我什么都不懂，他妈妈要是不喜欢我，丢那我可怎么办呀？那你也只能受着了。你看那小说里面写的，这总裁的妈妈哪有好说话的？说不定他还以为你是为了钱跟他儿子在一块儿呢。啊，那可怎么办呀、啊？我这小门小户的，和沈少昂又是闪婚，该不会见面是想让我们离婚吧？很有可能。啊。都这么快，怎么开车的？哎呦，这不是海月吗？这么久了还没买车呢，是不是提倡低碳出行了？你干什么？哎呀，不就开个玩笑吗？怎么还生气了？忘了给你介绍，这是我的未婚夫。你未婚夫，关我什么事儿啊？海月，应该还没有男朋友吧？不好意思，我结婚了。结婚？哎，海月，你还是跟以前一样，吹牛都不打草稿的呀？爱信不信。后天我们要举办订婚宴，你如果结婚的话，不如带你老公一起来吧。来就来，有什么大不了？后天可是好戏看。
，崔爷，吃完了。从台湾出差回来，夫人有什么事情可以找他。少昂这么忙，我就不要给他添乱了。没什么事，那你先忙，我出去吧。大家稍等一下，还有客人没有到。都这个点了，还怕不是不来了吧？这不是来了吗？我还以为你不敢来了呢。我有什么不敢来的？你老公呢？没跟你一起来吗？他他今天有事儿。没有就没有，装什么装啊？我没装。今天我订婚，心情好，还有你求求我，我让我男朋友给你介绍一个他的下属。最起码你有人要啊！没事。你怎么了？我的老婆早上有人撑腰的。诸位，海月是我沈少昂的妻子，也是义川集团的第一夫人。只要对她不，别怪我不客气。诸位，海月是我沈少昂的妻子。也是义川集团的第一夫人，只要对她不敬，别怪我不客气。人人有份，一等薄礼，难为见面。有啥权利？啥不是？开什么玩笑？海月，从哪儿找这些群演？演的还挺不错的嘛。这是我跟海月的结婚证。哎呀，他可真帅啊！海月，没想到啊，你竟然找了个这么帅的老公。你怎么还随身携带结婚证呀？这是我跟你的第一次合照，必须得要贴身携带。张少有什么用？能和海月在一起的，能有多高档次？我的天哪，这个竟然是大非庄园产的红酒，这一瓶得好几万吧？海月，没想到你老公竟然这么好，真是一川集团的标志。你不会是管仓库的，顺了一瓶拿来送人情的吧？沈少昂，你公务私用，恕额局的。如果你们考虑向倩倩道歉，并且将这些物品全部给我，我或许会放你一马。东西确实是不错，但是公司是你，还嘴硬，跟海月一样。我老公可是义川分公司的总监，你们要倒大霉了！老公，快举报他们！海月，你看，你这群人都跑光了吧？通知人事部，现在立马开除韩雅伟。领导电话怎么来了？总裁让我找个已被开除的。你真是一传总裁！我站在这里，只是海月的老。沈少昂，你怎么了？总裁夫人，总裁对你的事情了如指掌。他知道这件事情之后，把十几亿的生意都推了，马不停蹄就赶过来。就你话多。<笑>还好及时赶到。我可舍不得夫人受半点危险。对不起啊，耽误你的生意。生意而已，在途便是。你。你哇，嗯，你这个海边也太美了吧！要不要去海南玩？假期人好多，排队要排好久，还是算了。所以，包一块三岛屿，这也可以的吗？这得花多少钱？不多，一百万。正好把我爸妈也带上，一块去旅游。呃，其实我头有点晕，可能去不了了。好吧。你看这。
这个古堡也太好看了吧，简直是每个女孩心中的梦啊！这个简单呀、啊，这个取景地就在我家。嗯，你说什么？这个古堡是你家的？是呀，有玫瑰花园、露天泳池，还有葡萄酒庄园，要不要一起去玩？今天的飞机，我们现在就出发。不，现在正好我爸妈也想去。我大概算了一下，我和古堡搭子不太符合，我还是先走了。崔毅，沈尚人呢？我们在会址开会呢，开了八个小时了。啊，那一定是很重要的会。金子，必须要给我一个答案。海月为何不愿意跟我见家长？他得癌症了。瞎说什么？我们又花了八个小时，确定还是不成立的呀。沈总，那就只有一个疑问：他不爱你，他不带你见家长，就表示对你没有感情。不是的，我爱你。我不跟你见家长，是因为我紧张。家世不好，是你父母不喜欢我。怎么会呢？我这么喜欢你，他们很期待跟你见面，甚至比你还要紧张。呀，那我得好好调整一下，送他什么礼物？没事，这件事情交给我。今天的方案，海月见家长送什么礼物？谁要提出方案，年终奖翻倍。海月。我听说少阳哥哥要带你回家了，难道你对沈家的事情就不感兴趣？你想说什么？你知道少阳哥哥为什么要着急和你结婚？如果你是想挑拨我们的关系，那我劝你还是离开。好歹我也是向家的千金，不过是可怜你了。既然你愿意一辈子都蒙在鼓里，那我也不拦着你。我就不信你不上钩。向南去，豪门可不是那么容易嫁的。海月，作为女人，我提醒一下，我调查过，沈家有一笔股份要继承，需要一个继承人。只要少阳哥哥在今年结婚生子，就能继承这笔。为了孩子，不然你以为，以少王哥哥的条件，什么样的？我奉劝你，自为之。还真是好脾夫人想我了。沈少、啊，你想要孩子吗？真的吗，月月？你想通了，沈雄，你个混蛋，我再也不要见到你了。仲裁，不好了，夫人不见了。怎么？他好像是夏小姐来过，和夫人说了几句。必须要找到夫人。果然，小说终究是小说。根本不会烧尽现实，我还痴心妄想。海月，海月，海月，终于找到你自己做什么，你心里清楚。向小姐什么都告诉我，你还有什么好说？我能够是海有你就是。沈少，你不要再玩弄我了。海月，让我每天有年少。不惧黑夜太过长，我知道你才是。海月，不管向南之跟你说了什么，但请你一定要相信我。你和我结婚，真的是为了要孩子，继承财产吗？海月，我承认，我第一次跟你相亲的时候，确实是想继承财产，但是。第一眼看到你都爱上他，你这辈子非你莫属。嗯，那么是假？当然是假。我发现，如果我说假话，我就……小
相信你。你不会大半夜跑出来，连饭都没有吃吧？走，我带你去吃夜市。嗯、沈少，你能吃臭豆腐吗？啊！老板，还是老样子，给我来两份。好嘞。海月，要不咱们？老板，我要一份。老板，买下单，一份十块。刷卡。我这刷不了卡呀、啊。刷不了卡。哎呀，不用找了。嗯，这是多好吃的，要不要来一块？太棒了！周总、啊，老子有每天都换，当锤子有。我是懒得跟他计。娘，好吃吧？要不要再一月月，我猜你一定没吃饱，要不你再买一份。不去，要吃你自己去。好久没，好久没吃到这些了。天上大雪的时候，挺好吃的。小月，王总，你怎么在这儿？你不是出国了吗？啊，我刚回来，没想到在这儿碰到你了。月儿，我们家最干净。哎，小月，你结婚了？对啊，我们先回去了，过几天联系。家分那边。哦，对了，小月，下个月同学聚会，你可一定要来啊！好，过几天联系。在跟谁聊天？陈诚呀。那也太搞笑了吧！不是，陈少啊，你该不会是吃醋了吧？我就是吃醋。知道了，知道了，我不跟他聊了，还有什吗？这还吵？要是在我下次被我发现。好厉害，不会说死。来，我教你，把手放到这里，然后瞄准。嗯、少文哥哥，还真是你，好巧呀！怎么哪儿都有你？海月也来了，不知道你的高尔夫球技如何，不如我们比比。月儿也是第一次过来，不必了。只有像我们这种从小就接受教育的人，才能学会高尔夫。毕竟高尔夫是高贵运动，不就是打高尔夫吗？让你见识见识。我就不信你不上钩。一杆进度哎。这人谁啊？这么厉害，这可是老晕球。可恶，又被这个贱人抢了风头。你会打高尔夫？呃，小时候是我们村里的打手的坏球。小杨哥哥，我才是真的爱你的。这个女人她只是勾引你而已。如果你需要，我也可以帮你的。小杨哥哥，赛总，是。小杨哥哥。
你还记得这个吗？这是我们的谢伟，少王哥哥。带走。好漂亮的信物呀！玉儿，你相信我，这个就是。瞧把你给结账。沈少啊，你女朋友肚子饿了。走，我带你去吃大餐。我去接一个电话。这可是法国达菲庄园的典藏红酒，你这一口可蒙了好几千呢！啊，几千块，就这？怎么跟客人说话？是我的不对。小月，还生气？自从跟你分手之后，茶公司算不小了。爸、啊，我知道了，你要不然再给我次机会，你当时给你自己一次机会。今天晚上你家、我家，还是如家？不好意思啊，我结婚了。哎，什么？结婚了？我明白了，你就是在跟我计划。知不知道当初我看上什么？不信有你呢！我不信，当初就是为了可怜你，你以为你有资格跟我在一起？洪佩君，你脑子是不是有病啊？跟我分手没多久，就跟别人结婚了啊！我明白了，原来是没分手之前你就跟别人在一起。你到底在说什么？像你这种女人，都不知道爬上多少男人的船，生在这狗装青狗。你再血口喷人，我老公来了饶不了你。饶不了我，<笑>那我就让大家看看，真妙。你放开我！你没事吧？老公，他污蔑我。他妈谁呀、啊？饶了我们少夫人，你想活了你、啊？哪像少夫人？你还不配打听啊？赶紧滚！是不是真的？你刚才叫我什么？没什么。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲是不是想老公，想你女？说什么呢你？你你要干嘛？今天老公都醒了，我们是不是该履行一些夫妻该干的事？呈现在年少如花。你醒了，老公，你干嘛去啊？夫人这几天越来越叫我顺口。哎呀，再叫一声。我不叫。我又不是没叫过，你叫的好听，我想再听一遍。不能，我给你做饭去。我给你做吧。呃，我做的比较好吃一点。沈少，你什么意思？是不是瞧不起我
。没这个意思，我就觉得。我肯定能做手段，我保证。好，好。<笑>做这么小的虫子，你把你想成这样？沈少，你我夫人是故意欺负你，你又欺负夫人，这是你做的手段。这，这不是被虫子影响发挥吗？喂，臭小子，忙什么呢？这么老半天才接电话。爷爷，我最近没有忙什么。你个臭小子，别想瞒着我。既然结婚了，赶快把那丫头带回家看看。爷爷给你把把关。行，既然您都发话了，那我就晚上把她带回来给您看一下。我听向家那丫头说，那姑娘很多问题呀、啊。爷爷，海月人很好。而且我跟他也很恩爱，您就等着抱重孙子吧。行行，听爷爷一句话，没我的同意，不准他生小孩。为什么？家里面不是一直盼望着有个第四代继承人吗？问题就出在这儿。我对向家那丫头说，那丫头家里智慧的很，指不定是冲着你股份来的。爷爷，海月是我心中唯一的妻子，我很爱她。我的命都可以给他。我希望您以后不要再听外人说三道四。再说了，您觉得她嫁给我图我什么？我看不出来吗？行行行，那晚上老财里见。好，好，这个臭小子相亲了一百次，终于娶到老婆了。小敖，你个混蛋，竟敢相信我自己！不是，老婆，你别听爷爷瞎说。我那前九十九次全都是人家刚坐下我就给骂走了。那不说下去。你跟爷爷说，双方给你相亲的时候，这臭小子骂你了没有？爷爷，他没骂我，反倒是我说了他一句。双，好好对人家，要不然我可饶不了你。放心吧，爷爷，海月在我的心里分量非常重，我一定会好好对她的。那你们打算什么时候给我生个重孙子呀？爷爷，这种事情我尊重玉儿的想法，她不想生就不生。你个臭小子，说什么呢？爷爷，我尊重玉儿的想法，她想生就生，就生就生，股份不要也罢。这混账东西！爷爷，你别生气，事情是这样的，向南之找上了我，豪门可不是那么容易嫁的。海月，作为女人，我提醒你一下，我调查过，沈家有一笔股份要继承，需要一个继承人，只要少王哥哥在今年结婚生子，就能继承着。这件事发生以后啊，我就对生孩子有点排斥。香家丫头，太过分了！月儿，是爷爷误会了你。这件事情上，爷爷完全支持你。孩子的事，全看你的意愿。谢谢你。哈哈哈！这饭搞了这么久，我去看看。嗯。妈。月儿，我是许少昂的妈妈。妈。一见面就叫妈，真是小门小户出来的，一点礼数都没有，跟南直比起来，真是差了十万八千里。小姨，你这就此言差矣。月儿是我的妻子，你怎么能拿外人跟她比？连外人都比不过，还怎么当沈家的少奶奶？来，大家吃水果
。上，今晚大家都在，你去拿瓶好酒，让大家高兴高兴。有，一个人没事。怕什么？都是一家人，难不成还怕我欺负他？没事，你去吧。月儿，吃水果。嗯。海月，你这身衣服不便宜吧？不贵，就一百多。一百多还不贵？你一定花了少王不少钱吧？既然嫁进了沈家，就要勤俭持家，咱们一定要替晚辈守住他们的钱。小姨。我的衣服都是自己买的，没花少王一分钱。那也不行啊，你一件衣服就一百多块钱，太贵了吧？我们家那个浑身上下加起来都不到一百块，这才是做儿媳妇的典范。妹妹，我们家的事儿就不劳你费心了，毕竟沈家的家底儿厚着呢。你们李家可能在这方面比较严苛，我们沈家呀、啊，不需要介意此事儿。先去吃饭。嘿，月儿，来吃点虾。妈，我海鲜过敏，吃不了虾。吃不了，吃不了，给上王吃、嗯。别矫情，折磨你，吃一口都死不了。小姨，我真吃不了虾。我是长辈，长辈给你加虾，你要是不吃，就是不给我面子。吃。月、啊、儿吃虾过敏，就不要强迫他吃。姐姐，我看你这个儿媳妇，挺会装的，以后婆媳关系啊，肯定不好处。婆媳关系的好坏，取决于婆婆的格局。我妈的格局就不大，月儿也很乖，反倒是您，您的儿媳妇一直被你打压。您要是再不改，我估计您儿子又会。嫂啊，你现在是鬼迷心窍了吧？现在就为了这个女人，这么对我们说话，以后还了得？我们沈家的事，轮不到你自己，门在内部。什么意思？就是让你出去的意思，请吧。真抱歉，第一次上我们家来。就让你遇上这样的事情，没关系的。妈，去。来。姨，妈妈都还在呢，我。我吃饱了，和爷爷出去转转。月儿，你们两个慢慢吃啊。沈少，沈少，你在哪呢？沈少。我刚才叫你，怎么不应？告诉你，你真想。沈少，你又欺负我。沈少，我们生个孩子吧。你觉得月儿那丫头怎么样？我觉得挺好。又懂礼貌，又尊重长辈。妈，爷爷，月儿，昨晚休息的怎么样？挺好的，整整一宿，沈少王都没停过，我怎么可能休息好呀？好，好。哎呀，家里终于有四个人了，月儿，给爷爷打两圈。什么啊，爷爷？打麻将，你会打吗？我不会。爷爷，我来陪你打麻将吧。香丫头，你怎么来了？我听说有人赶走了分姨，哎，还当是谁呢？来一看，原来是海月呀，还真是不吃人死。南志，海月现在是我们沈家的儿媳妇，你说这话，那是在骂我们沈家了？哎呀，沈阿姨，我不是这意思，你也知道，我这人说话不过脑子。那你还赖在我家做什么？不过脑子，那就去看看，免得耽误了病情。爷爷，你看少哥哥怎么说话呢？不过就是想陪你打麻将而已嘛。好了好了，我少说两句。月儿，少，走，陪爷爷打两圈。好
，沈爷爷从小最喜欢的，你就等着瞧吧。爷爷，你看我这个牌怎么样？嗯，我看不太明白。那要不你过来，我教你。嗯，还是算了吧，我笨学不会。嗯，我去给你们倒茶。嗯，好，我家月月最会贴心人。上沈家了，小姨这是哪里话？我是沈家的儿媳，自然该待在沈家。倒是小姨你，我们家不回，整天想法的往我们沈家走。我听下面的下人说，南之来了，他在哪里啊？他们在打麻将呢。打麻将什么的，都是借口。那丫头肯定是来找少昂的。他们两个呀，从小就在一起，青梅竹马。算了。少昂已经和你结婚了，再刻骨铭心的爱情也都过去了。小姨，我打算在老宅住下，为什么要？什么？你要在这里住下？我不允许！沈丫头说的果然没错，你就是靠着那个下作的手段勾引少昂的，迟早要让少昂看清你的真面目。好，好，好，那您加油。狐妹子。来争家产，想都别想！向南之，我不喜欢你，请你不要在我身上浪费时间。而且我已经结婚了，如果你以后再来老宅，我夫人会不高兴的。少昂哥哥，是不是那个狐狸精又说我什么坏话了？向丫头，这是沈家的媳妇，不重视。还有，向丫头，心事单纯。做不出背后嚼舌根的事，反而是你。哎，就你这性子，就算是鱼儿没有嫁到沈家，我也不会让你失望权利的。南主任，这出门在外，你代表的向家的脸面，要时刻注意自己的教养和分寸才是。以后老宅你就不要来了，这事情做绝了，这可影响到沈家和向家的情分。爷爷，妈，嗯，谢谢夫人，坐吧。刚刚那一番话听到了，那海小姐可以给我们打多少？那当然是一百分啦。嗯，既然是满分的话，晚上我们准备一下。南芝，怎么哭了？分姨，韩月那个狐狸精，不知道给少昂下了什么药。少昂现在他根本都不理我，还想把我赶出沈家。这个贱人，小姨帮你收拾他去。分姨，你可千万不能去。那个海月是心机深沉，现在又得了沈家的庇护，不是咱们好欺负的。而且他还，他还什么？还讨好了沈爷爷，沈爷爷下令说，从此我们向家人再也不能踏足沈家。沈伯母还说，分姨您格局太小，胸怀太小，说要跟您断绝关系呢。这个贱人，真是害人不浅，勾搭少昂和姐姐，都开始骂我了。这事儿你别管了，我来想办法。小贱货，看我怎么收拾你！三姨，这事你可千万不能说出去，说不定你说出去之后，那个海月倒打一耙，让你我从此都不能再进入沈家了。放心吧，以后有什么难处就来找小姨，小姨给你做主。姐，看你这次还怎么跟我？这个贱人一来就巴结了沈家所有的人，还把南芝赶了出去。你什么身份，拿着鸡毛当令箭呀？啊，小姨，你说这些什么意思啊？我什么意思？你自己心里清楚。你这个贱人，浑身上下透露着小门小户的穷三气，臭气
今天是不是向南枝跟你说什么？还用别人给我说什么？你自己做的事情，你自己去清楚。精神不好就不要出来乱。可以，帮小姨找一个房间，好好安顿起来。没有我的命令，不允许要出去。是。你不要这样！你说呢？你被人打一巴掌，要不然怎么会是你？那什么时候再会？怎么舍不得这里？嗯，爷爷妈妈都……那老夫。小月，我再找你了，我想死你了！你这人去哪儿了？我水上回老宅了，他晕了。总裁的床上功夫怎么样？老师交代。公司里全都是你们总裁的人，说什么？哎呀，反正也没说什么好话，你还是别问了。哎呀，秋雨，你就告诉我嘛！我跟你说了，别生气、嗯。也不知道哪传出来的谣言，说说你是靠身体给总裁当上秘书的，还说你是三刀山的。什么？这这也太扯了吧！还有很多版本呢。不过都是谣言，你不要信下去。必须找到这个瞎说八卦的人。夫人，总裁叫你去他办公室一趟。看什么？再看，把你眼睛挖出来。建宇，我不是故意不回你消息。我不管，没回就是没回。为什么要辞职？做我的秘书不好吗？不想别人背后嚼舌根子，说我没有能力，只会靠着身份。我想出去闯一闯，这样才能配得上你。什么？你是怕我养不起你吗？哎呀！好好，我夫人想做什么就做什么，我支持。就知道你最好了，是不是？那我先走了。哎，你跟我说公司叫什么呀？徐海集团。海月是吗？结婚了吗？嗯，这个问题跟我面试的岗位有什么关系？我是面试官，我问你什么你就答什么。嗯，刚姐。三年之内不能有小孩，能接受吗？你这分明就是歧视吧！我实话告诉你，我就是不想招女的，你被淘汰了。凭什么呀？你都没有问过我关于我能力的事情。你这刚结婚就出来找工作，一看就是来骗产假的。你们这种人，这个问题跟我面试，你说。这个东西我如果放到网上的话，你会不会上热搜啊？真有你！好，你被录取了。不过我有个条件，一周之内把客户给我搞定，要不然不知道我要怎么办。啊，海月，听你说的方案吗？这太不错了。你这方案做的也太垃圾了，有些人没有能力就待在家里别出来了。哎哎，经理，这个方案是我连着两个半月赶出来的。
。嗯，这个方案不错，这个项目以后就由你来跟进了。方案这东西要分什么人讲呢？这个方案不错，你预计这个给我们能带来多少这样的？啊 ？G M V 是嗯，这个问题还是我来回答。合作愉快。这次就算是立了大功，能不能留你还得我说了算。小小的主管，好大的口气！总裁，你怎么来了？沈总，总裁，总裁的名字也是你能叫的吗？行啊，所以过来看看。这次方案做的不错呀。这次公司聘请的新人，什么都不懂，都是在我的指导下完成的。你的指导下？这明明是我自己完成的，你什么时候知道？这里没有你说话的份儿。他是我的夫人，公司合作，他说什么？啊！你是总裁夫人，这、这、这都是误会，这都是误会。歧视女性，打压别人的能力，甚至剽窃别人的方案，在这里吆喝。全都是误会，去人事报道。总裁，这是你怎么没告诉我这是你的公司？夫人跑得太快，我哪来得及说？这下可好了，肯定有人该说我走后门了。我夫人的能力这么沉重，不行，不行，你得答应我，我们的关系啊，不能让任何人知道。好，好，好。那就行。哎，对了，你说我是股东，那不然你以为这家公司是为谁而开的？深海是我们的姓。对，谢谢你，尚上，这里是公司，你别乱来。什么档次？你想勾搭总裁？呃，沈总，你看我今天的新裙子好看吗？要注意公司形象，你明天要是在这，你等下一。哎，哎呀，呃，对了，公司新规定，明天统一着装，必须要穿超短裙。海月，你这穿的什么呀？短裙啊。够了，他不是。小丫头还是太嫩了。夫人今天跟平常都不一样，那哪里不一样？你穿裙子可真好看。你下班之后带你去。陈总，这个月的报表。好的，请坐。哎，那个，沈总，对不起，都是我管教不严。我早就跟海月说了，上班不要穿短裙。没想到他管教不严就给我扣半个月的工资，出去
，沈总，我出去。狐狸精，看我怎么让你现出原形！少，你少没事吧？我本来就是想跟夫人贴近一些，没想到现在搞得跟偷情一样。好了，我晚上回去给你按摩补偿一下。就光按摩吗？你讨厌！我指的是亲一些，夫人喜欢吗？少少，你又欺负我！总裁着急要取幅画，那可是知名画家的作品，价值一千万，你赶紧去，千万别出什么差错。行，那我现在就去。你这大摆摊的，怎么开车了？你个破厨子还这么嚣张！你大摆摊，我看我像胖子。以后你给我开车注意点。Lisa， 刚刚有个路人碰瓷把画给偷了。什么？一千万的画你说弄丢就弄丢了，我万不卖了我都赔不起。真是不好意思，要不我先报警吧。哎，报什么警啊？我看你是想贼喊捉贼吧？你这是什么意思？这一千万的画，你要是偷了拿去卖了，岂不是这辈子都不用愁？你，你有什么证据说是我偷的？证据。证据就在这儿，大家快来看啊！海月偷了公司一千万的画，画为什么会在这儿？你口口声声说画丢了，还编出来一个路人碰瓷儿的故事，结果呢，这个画就出现在你工位下面，怎么可能在我的工位上？明明是你诬陷我，少在这儿说狠人了！周薇在这里做什么？你是不？沈总，海云他偷了公司价值一千万的画，这样的人就该好好惩罚他。你在撒谎？我没有，沈总，我说的都是实话。这幅画是我跟海月的结婚，你说他偷过来有什么用？海月竟然是总裁夫人，这也太震惊了吧！我的天，海月竟然是总裁夫人！哇！那也太刺激了！他是我的夫人。这……呃，那可能是我搞错了，我再去查查。等一下，你刚才说我打你，这一下还说我打你。虽然你是我的老板，但是你把小月抢走了。他现在都不陪我了。这是我的女人，关你什么事？你说的没错。不过今天我要作为海月的朋友考验海如果你的朋友不喜欢他，怎么办？那他就不是我的。那如果海月变老、变丑、变秃头，你还爱他吗？定玉，你撞我哪？如果我让他变老、变丑、变秃头，那一定是我的问题。但是我是不会让这种事情发生的。差不多就行了。小月，这总裁对你这么好，会不会有一天你就不需要我了？不会呢。我知道我最近冷落了你，但是我们永远是最好的朋友，对不对？嗯嗯嗯。月我房子对面刚好有一个新房，你看给谁住？走，我们现在就去新房。走。月你等会儿不是有团队聚会吗？差点给忘了。静月
，你先去新房，等着我。那行吧。我要推一送你。我当是谁来了？怎么哪儿都没碰到你呀、啊？我来参加同学聚会，你来干什么？你什么档次，也配当我女朋友？你不会还对我男朋友有感情吧？我劝你死了这条心！你个乡下铁丫头是配不上我的。我对这个渣男可没兴趣，况且我已经结婚。啊！我还没找你算账呢！啊！你竟然敢打我！你知道我是谁？我是胡坤，他是现任总裁。我说告诉你，我前两天和易川那天谈了发型，今天这个发，我。天哪，那可是易川啊！哎呦，真是没眼。那还真是巧了，我老公就是易川集团的总裁。蔡月，你可真是太狗了啊！你这谎话怎么张口？我去等你。哎呀，你老公会不会吓你？黄佩君是吧？我们总裁发话了，竞标项目归你，就当打断你一条腿的赔礼。喂，喂，你是易传强总裁？你真是这这这,这刚刚这，你看这事闹的，这刚刚只是一个开玩笑的。啊啊，对对对对。对这您看咱们合作，那我也是他儿子。你这种人不配跟我们一起上班。班长，我们走吧。哎。啊，海月，你这么快就要走了？啊，送你了。谢谢。对了，海月，明天你有时间吗？要不咱。我是你的巧克力，乖巧可爱，美丽，只有一口甜蜜，有点像你。你该不会是你的巧克力？海月。咖啡色的爱情，请别怪我着急。你笑这么开心干什么？你是不是真的喜欢这个陈陈？你说什么呢？小心。我老公这么优秀，当然会追求我老公啊！这还差。小总，你看这新家，你还满意吗？满意满意，有个富婆闺蜜就是爽。这几天天凉，晚上可要盖好被子。不是吧？你你们两个，陈定月，快老实交代！啊、行了。别咬我！回头告诉你。回头？回头什么呀？现在不是机会。飞叶，走，咱们去那边转转。好。啥？我和金去那边转转，一会儿来找我吗？飞叶，你应该多陪陪点陈小姐。总裁，你说什么？你小子还跟我装？知道。哎，静宇，好久不见。哎，你就是海月吧？我以前经常听静宇提起你，果然也是个美女。王子豪，你是不是又赌钱了？静宇，哪有的事儿啊？我想着咱们好久不见了，我这想关心一下你，最近你工作怎么样啊？我呸！你少给我假惺惺了。真的没有钱给你，你少来烦我行不行啊？静宇，他是谁？我渣男前男友，你记不记得我吗？没搞。哎，静宇，你可别这么说嘛，我只想关心你一下。你走开行不行？不要耽误我和闺蜜逛街。走开！陈静宇，我告诉你，今天你不给我钱，哪儿也别想去。王先生，静宇一分钱都不会给你，你要是再不离开，我就报警了。哼，报警？行啊。我顶多进去关几天，但是陈静宇，你也别忘了，你家玻璃是被谁砸的，还有你上份工作是怎么丢的，都忘了是吗？王子豪，有什么事儿你冲我来就行。你的父母自己事情不得。天安小区六号楼是吧？有空我得拜访一下。
你个混蛋，你快拉远一点！行啊，那你就多搞点钱来。哼，你一辈子耍掉我！你个混蛋，离我闺蜜远点！你个小妮儿，挺厉害的嘛啊！今天老子先把你收拾了，再收拾陈雨衣这贱女人！你谁呀、啊？我是海月的老婆，海月要是生意，行的。飞叶，交给你。你家住在棕榈湾，父母家在张家村。走呀，咱们去转转。哎，爹，大哥，我知道错了。你不是喜欢死皮赖脸、死缠烂打吗？你之前怎么对鲸鱼的，他们两个就不怎么对你啊？我真知道错了。从今天开始，他们两个会同你同吃同住，一起出游，一起孝敬你爸妈。一辈子甩不掉。快快快快，带走！大哥，都是误会呀！大哥，你话好好听啊！误会，误会。青云，以后我这儿。你这做什么？要重做。嗯、听说沈总家里发了话，不让向小姐来公司。这个坏女一定是回来勾引总裁的。不行，我得赶快告诉海月。不是，你要去哪儿啊？夫人就在总裁办公室休息呢。啊！完了完了，这还真的完了！你赶快去，去兰都巷南站，快去快去，去呀、啊，快去！这个贱人都离职了还来一串，也不怕丢人。张兰哥哥。你看我这个文件，这块有点不太懂，你可以给我讲一讲吗？谢小姐，夫人正在休息，请您。对。我出去。张哥哥，我这个文件明天就要汇报了。公司叫你过来是做文件，不是让我来挑。张、啊、哥哥，你也知道我刚进入一川，我肯定是想早点入手，好帮你嘛。学不会就滚回你的乡下。老婆，这么吵啊？你这个贱人装什么装？你就是想抢走我的尚阳哥哥，你就离我尚阳哥哥远一点。沈小姐，麻烦你搞清楚状况，我才是沈尚阳的合法妻子，要抢也是你抢，你就是要置三当三吗？还有，他是我老公，我想。哎，谁叫你这么？静鱼呗，他叫我的。遇到小三啊，如何反击？夫人刚才说。想离多近离多近。你这个不要脸的贱人，这里是公共场所，不是你可以这样乱来的。你真是没有老公，他说公共场合我不能抱你。我夫人想做什么就做什么，管你什么。省，他一看就不是什么好人，你别被他骗了。你好，你哪儿都好，只是上，不要你，好好收拾收拾你。干什么？我夫人说的对，我就是错了。成，我才是最爱你的人。小，不要太过分，否则我不保证向家还有没有回来的余地。要不要再休息一下？小姨，海月那个狐狸精，她趁着上阳越来越丑态，她居然在公共场合勾引上阳、啊，这个狐妹子。看我怎么收拾他！南芝，想不想嫁给少昂？可是少昂哥哥已经结婚了。这能行吗？今天晚上你来沈家，我给他下点药。就凭你的身材和长相，我就不信谁能扛得住。小姨，放心吧，到时候生米煮成熟饭，他一定会将那个小贱人赶出去的。谢谢小姨，快去吧，接下来就看你的了。
，山哥哥，我来帮你做。少安哥哥，我好爱你，我我终于可以成为你的女人了。师兄，你混蛋！想得知，没想到你用这种手段。少安哥哥，少安哥哥，我是真的爱你。不是，是小姨，是小姨让我这么干的。死！最好不是你。今天晚上，老宅子的人一个都跑不掉。你们就不是一个世界的人，上不了台面的东西。三爷，刚才上都帮我弄疼了，听说你在上昂那儿一动不动，让他都提不起兴趣。原来你们豪门生活就是这样令人恶心。沈少昂，我祝你和夏小姐早生贵子。爷爷。我会允许你这么好一半，是我对你太仁慈，还是你想要我的命？少安，你说什么呢？我怎么听不懂啊？小姨怎么会想要你的命呢？什么事在这里吵？老爷、少爷饶命啊！是他们逼我给少爷下药。你胡说什么呢？再胡说，把你的嘴撕了！你还有什么好？我，你看，你是要活活气死我这把老胡头吗？请你以后不要出现在我们沈家，堂堂一个千金大小姐，你懂礼义廉耻吗？小姐，请吧。我这都是为了沈家，这个贱人肯定是为了沈家的财产来的。你想坐到沈家太太的位置，走吧。我真不知道你为什么对我有这么大的成见。你们这种人，我见多了，穷乡僻壤出来的。总想谈到这儿，公开场合就敢勾引少昂，南枝都给我请了，你竟然在背后挑拨我和沈家的关系，甚至想把我赶出沈家，真是太过分了！算知道你为什么说出去，原来是有人一直在催人放松啊！对，我是穷乡僻壤出来的，但是我也一直努力在证明自己，都配得起少昂。您作为丈人，应该有尊敬的。爸，向南枝说什么，您都觉得是对的。我被骗了！李芬，即刻收拾东西回乡下去，好好体验体验什么是穷乡僻壤。你能不能别跟着我了？那你想让我走？不管你去哪，但请你不要再跟着我了。我没跟着你，我就是过来看星星。你无赖！沈少，你干嘛？月月，我发誓，我真的没有动弹。但我亲眼看见你们躺在一起。嗯你你都说，月月，我只是被下药了，但是我还是没有动弹。这个是为了让我自我清醒。那我要是被人陷害，跟别的男人……我不允许你提别的男人。我个傻子！摸一下，没关系的吧？摸够了吗？没，没有
。你转过去，你不要换衣服。你什么样子我没有见过，你穿你的，我换我的。流氓。还没刷牙，这么勤。好了，不逗你了，小家伙，那我起床了。哦，对，摸够了就来外面吃饭，我等你。嗯、看够了就起来吃早饭，我在外面等你。抱歉，我都这么冷静地等待你。我是看你的上面。我是看你的上面。手法这么熟练，你想给谁擦吗？没有，擦了没有这么熟。哎、嗯，石头，干嘛？等我饭都要凉了。饭先凉着，我先吃点布丁。我都出差两天，嗯。你乖乖待在家里，好不好？来，走，咱们亲吧。海月，你这得到就不珍惜啊？咱们俩才多久了、啊？你就这么样？我也不知道怎么了，我这段时间老是恶心。你有多久没来那个？两。个多月，两个多月，该不会是？我不出差了，走，带你去医院。你说怀孕之后有什么注意事情？检查报告还没出。我这叫未雨绸缪，而且我看你这样子，绝对是怀孕。学长，我喜欢男孩，男孩女孩，我都喜欢。那不过是孩子长得不好看呗。我老婆这么漂亮，生出来的孩子也肯定不好看。如果孩子不好看的话，肯定是随我。很遗憾的告诉你们，你没有怀孕。可是我两个多月没来大姨妈，而且平时还干呕恶心。你的干呕是因为你的肠胃有问题。啊？不，咱们以后就不吃垃圾食品。另外，结果显示，你不来月经是因为你的卵巢发生了病变。如果治不好，可能终身没办法怀孕。今天晚上有流星，想一想，等会儿流星过来的话，你会许什么愿望？该说对不起的人应该是我，我骗了你。其实我一点都不喜欢你。你想想，如果有个小孩，那得有多麻烦。小学要辅导他作业，初中要担心他，高中的时候还要担心他的学习。如果咱们没有孩子，那该有多想
听说他是最不知道别的东西的秘密了干嘛呀这么严肃那个女人是沈少小月你能不能长点脑子我的话你听不懂是吗你就没有必要再为这种评论的人浪费时间了今天就算把这里拆了你敢打我你知道我是谁吗
。你的这条腿是海月女借你想怎么样？这不重要，重要的是我有办法。那你想要怎么？少你来了，你怎么来了？海月，都是我不好，我今天专门来啊，是给你道歉的。以前是我混蛋啊，是我对不住你，我保证以后再也不打扰你的生活了。是这样，这个礼物呢，是我的诚意，就当一元。你还有什么事吗？啊，这样，我们碰一杯，以以表诚意啊，我先干了。你怎么了？海月、啊，我倒要看看，少王哥哥知道你给他戴玉帽子，你能不能容许？那不是很冤枉吗？喂，沈少王，打开共享位置，还有宿舍吗？好好享受吧。哈哈哈哈哈！你想不想我呀？啊！你放心，哥哥今天好好让你爽一爽啊！胡佩君，你给我滚开！妈的，妈的，老子今天睡定！小白君，你配比，少哥是不会放过你的。海月呀，你说少王哥哥看到这个视频会怎么样？啊？你猜猜。哈哈哈哈哈！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放没事吧？沈少他别担心，他没事的。沈少，你怎么这么傻？我这不没事吗？你哭什么？你要是有个三长两短，我会内疚一辈子的。医生说了，我下个周就能出院了。不过。之后，我可能要出国了。出出国？嗯，沈少王确实是一个你值得托付的人。祝你们幸福。少。少。少。没事吧，月儿？少。我送去医院。你你都给我了，用了吧，小男子。你怎么样？你先死吧！少，少，你干什么？干嘛？你怎么这么傻？小王子。
，没人能信服我。我，你带着你去。是。小王，你不能这么对我。小王，你不能。你没事吧？没什么大事，动了些胎气，不过不是很严重，以后还是要多注意了。你是说她怀孕了？已经一个月了，最近可要多注意饮食，不要操劳过度。你小心点儿，身上有伤呢。你来干什么？恭喜你们！你们两个不用这样防着我，我堂堂可家大小姐，才不会像向南之那个疯女人一样，去为了一个男人作贱自己呢。沈尚啊，没有选择我是你的损失。那白月光就这么把你给抛弃了。只要我夫人不嫌弃，沈少，注意点，吓到孩子。你说我们要不要给孩子买一些衣服用品？才一个月，还早着呢。恭喜，我这叫未雨绸缪。我要好好的盯着你。慢点。吴志远，你们这是干什么？玉儿受伤了吗？妈，玉儿怀孕了。真的吗？哎呀，太好了，太好了！哎呀，这玉儿都已经怀孕了，婚礼还没有办，你说别人知道了以后，怎么说我们的玉儿？妈，没事的，不会着。你已经太懂事了，以后这臭小子敢欺负你，你就告诉妈，妈亲这个药。哎。我把这好消息啊，现在就告诉你爷爷去啊！你、啊、说、啊、我们的孩子是男孩还是女孩？男孩女孩，我都行。那要是我们的孩子长得不好看？你长得这么好看，孩子也肯定很漂亮。要是孩子长得……那就怪我了。就你这种。找不到。两位先生，请问你们是否愿意娶对面的小姐为妻？我愿意。两位小姐，请问你们是否愿意嫁给对面的先生为妻？我愿意。现在，请双方交换戒指。月月，我爱你。我也爱你。亲一个，亲一个，亲一个。无言的雨，兜兜转转，我还是一样喜欢你。那我在。小月，小月，我们下月去海边怎么样？嗯，可以，好久没去海边了。沈总，这是怎么搞得这么乱？这是做啥的？这个纸尿裤有问题。你先坐这儿休息休息，我去看。老婆，总裁，夫人，吃饭了。养鸡山海里，太香了吧！那是，也不知道谁做的。哇，再立半步，哇！我多想告诉你
之前还以为这什么高冷总裁呢，现在看，怎么了？啊！啊！啊！为了我们美好的未来。